আসসালামু আলাইকুম আজকে ইনস্পায়ার ফিটনেস বাই সোহেল তাজ হেলদি লাইফস্টাইল সিরিজের আরেকটি এপিসোড নিয়ে আপনাদের সামনে আজকে উপস্থিত হয়েছে আজকে আমাদের এই এপিসোডে আছেন আমাদের ইনস্পায়ার ফিটনেসেরই মেম্বার শান্ত তো আজকে শান্তর কাছ থেকে ওর লাইফ স্টোরি শুনবো ওর হেলথ কন্ডিশন সম্পর্কে এবং ওর কি কি সমস্যা ছিল এবং এই সমস্যাগুলো কিভাবে ও উত্তরণ পেল সমস্যাগুলো থেকে ওর মুখ থেকেই শুনবো তার আগে আমি আপনাদের সম্মুখে দু একটা কথা বলতে চাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জরিপ হিসাবে বাংলাদেশে গত বছর প্রায় নয় লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছে অসংক্রামক রোগ ব্যাধির কারণে অসংক্রামক রোগ ব্যাধি হচ্ছে মূলত কার্ডিও ভাস্কুলার ডিজিজ যেগুলোকে আমরা জানি হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক বলে এবং এটার সাথে ক্লোজলি রিলেটেড হচ্ছে ডায়াবেটিস টাইপ টু ডায়াবেটিস তার পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে অনেকেরই ফ্যাটি লিভার ডিজিজ এবং লিভার সিরোসিস অনেকেরই কিডনি ডিজিজ যার ফলে কিডনি ডিজিজ অবনতি ঘটতে ঘটতে ডায়ালাইসিস নিতে হচ্ছে আপনারা যদি দেখেন আমাদের চারিপাশে এখন হসপিটাল ক্লিনিক ফার্মাসি ডাক্তারখানা ভরে গিয়েছে এই সকল অসুখ বিসুখ গুলো ম্যানেজ করার জন্য তার পাশাপাশি আছে হাইপার টেনশন তার পাশাপাশি আছে বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার তো এই সকল অসুখ বিসুখ গুলো কেন জানি গত দশ বিশ বছরে দুই তিন চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এটা রহস্যটা কি এটা রহস্যটা খুবই সহজ উদ্ঘাটন করা আমরা জানি বর্তমান যে জরিপ হয়েছে আদমশুমারি হয়েছে সেই আদমশুমারিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের জনসংখ্যা অফিসিয়ালি আবার সতেরো কোটি আমরা সেই সংখ্যাতেই থাকি সতেরো কোটির মধ্যে দেখা যাচ্ছে প্রায় চল্লিশ ভাগ মানুষ এখন শহর মফসল কেন্দ্রিক ঢাকা শহরেই প্রায় সাড়ে চার কোটি মানুষ বসবাস করে এবং আমরা যদি ওই সংখ্যাটা নেই চল্লিশ পাঁচচল্লিশ পার্সেন্ট সতেরো কোটির পাঁচচল্লিশ পার্সেন্ট হচ্ছে প্রায় সাত আট কোটি মানুষ সাত আট কোটি মানুষ এখন শহর মফসল কেন্দ্রিক তার মানে শহর মফসল কেন্দ্রিক আমরা যে জনগোষ্ঠী বসবাস করছি আমাদের উপার্জনের ক্ষেত্রটা পরিবর্তন হয়েছে কিরকম আগে আমরা কৃষি কাজ করে গ্রামে গঞ্জে শারীরিক পরিশ্রমের বিনিময়ে আমাদের উপার্জন করতে হতো বাট গত বিশ তিরিশ বছরে আস্তে আস্তে এটার একটি পরিবর্তন হয়েছে এবং আমরা শহর কেন্দ্রিক মফসল কেন্দ্রিক হয়ে গেছি এখন বিশেষজ্ঞরা বলছে বিজ্ঞানীরা বলছে যে আমরা যেহেতু সেডেন্টারি লাইফস্টাইলে এন্ট্রি করেছি তার মানে কোনো কায়িক পরিশ্রম করছি না এই কায়িক পরিশ্রমের কায়িক পরিশ্রমের বিনিময়ে আমরা শারীরিক ভাবে কিছু হেলথ বেনিফিট পেতাম এখন আমরা সেই হেলথ বেনিফিট গুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছি যার ফলে এই সকল অসুখ বিসুখ গুলো মানে দ্বিগুণ তিন গুণ চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে আপনারা নিজেরাই প্রশ্ন করে দেখুন আপনাদেরই পরিবার পরিজনের মধ্যে পরিচিতদের মধ্যে বন্ধু বান্ধবের মধ্যে অনেকেই আছেন তিরিশ চল্লিশ যেতে না যেতেই টাইপ টু ডায়াবেটিক হয়ে গিয়েছে তিরিশ চল্লিশ যেতে না যেতেই হাই ট্রাইগ্লিসারাইড হাই কোলেস্টোরল লো টেস্টোস্টোরল মেয়েদের ক্ষেত্রে পিসিওএস প্রেগনেন্সি হতে পারছে না ঠিক আছে এই সকল অসুখ বিসুখ যেগুলোকে এখন বলা হয় মেটাবলিক সিনড্রোম বা মেটাবলিক ডিসঅর্ডার এগুলো হচ্ছে আমাদের মেটাবলিজম যখন বিঘ্নিত হয় এই সকল রোগগুলো বিস্তার পায় এবং এটার মূলে হচ্ছে কায়িক পরিশ্রম বা আমাদের শরীরের অ্যাক্টিভিটির অভাব বা আমরা এখন জানি আমাদের শরীরের মাসেল মেনটেন্যান্স হচ্ছে সাংঘাতিক প্রয়োজন আমাদের স্বাস্থ্য ধরে রাখার জন্য এবং আমি বারবার বলছি যে আমাদের মাসেল টিস্যু আবার বলছি আমাদের বাংলাদেশে একটা ভুল ধারণা আছে আমরা মাসেল শব্দটা যখন শুনি আমরা মনে করি একজন বডি বিল্ডার তো মাসেল কিন্তু শুধু বডি বিল্ডারদের জন্য না মাসেল হচ্ছে আমাদের সবার সার্বিকভাবে সুস্থ রাখার জন্য সবচেয়ে বড় হাতিয়ার এই যে সকল অসুখ বিসুখ গুলো বললাম মেটাবলিক ডিসঅর্ডারের মূলে হচ্ছে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স এবং মাসেল ইনসুলিন রেজিস্টেন্ট এবং মেটাবলিক ডিসঅর্ডারকে প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে এবং সবচেয়ে বড় হাতিয়ার তো আমি আপনাদেরকে আবারও সাতটা বেনিফিট বলবো মাসেলের মাসেলের এক নম্বর বেনিফিট আমাদের মুভমেন্ট চলাফেরা বাদে হচ্ছে অ্যান্টি এজিং এফেক্ট অ্যান্টি এজিং এফেক্ট হচ্ছে এমন 
যে আপনারা দেখবেন অনেকে আছে 60 70 50 60 70 বছর বয়স কিন্তু দেখলে মনে হয় 20 30 40 আবার কিছু মানুষ আছে দেখতে 50 60 কিন্তু বয়স আসলে 20 30 রাইট তো এক এক জনের বয়স এক এক রকম ভাবে যায় কিভাবে সেটা বিজ্ঞান এখন বলছে আমাদের বয়স মাপার দুটো হয়ে আছে একটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল এজিং আমাদের ইন্টারনাল এজিং আরেকটা হচ্ছে ক্রোনোলজিক্যাল এজিং ঘড়ির চাকায় তো আমরা যদি আমাদের লাইফস্টাইল ঠিক রাখি তাহলে বায়োলজিক্যাল এজিং টাকে আমরা স্লো করে দিতে পারি বায়োলজিক্যাল এজিং স্লো করলে আমাদের শারীরিক ভাবে স্বাস্থ্যগত ভাবে এবং আমাদের অ্যাপিয়ারেন্স সবকিছু আরো সুন্দর হবে দ্বিতীয় बेनिफिट হচ্ছে ডিজিজ প্রিভেনশন অসুখ বিসুখ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় মাসল টিস্যু এবং এটা বিজ্ঞান এখন বলছে ক্লিয়ারলি যে মাসল টিস্যুর ভিতর থেকে অনেকগুলো মলিকিউল বের হয় আমরা যখন মাসল গুলোকে ব্যবহার করি এগুলোকে বলে মায়োকাইনস এই মায়োকাইনস গুলো আমাদের অন্যান্য ইন্টারনাল অর্গানস গুলো ফাংশন করতে সহায়তা করে তো মাসলের এই গুণাবলীও আছে ডিজিজ প্রিভেনশন করার এটার আরেকটা অ্যাঙ্গেল হচ্ছে মাসল টিস্যু অনেক গ্লুকোজ টানে তার মানে আপনার শরীরে ব্লাড গ্লুকোজ অ্যাবজর্পশন ক্যাপাবিলিটি বেড়ে যাবে আমরা সবাই জানি গ্লুকোজ লেভেল হাই হলে কিন্তু আমরা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্ট এবং পরবর্তীতে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হই তো মাসল টিস্যু মেইনটেইন করলে আপনি ডায়াবেটিস মুক্ত থাকতে পারবেন নাম্বার 3 হচ্ছে লনজিভিটি লনজিভিটি বা কতদিন আমরা বেঁচে থাকব হায়াত মত আল্লাহর হাতে কিন্তু যতদিন আমরা বেঁচে থাকব সুস্থভাবে বেঁচে থাকা মাসল আমাদেরকে সেটাতেও সহায়তা করে নাম্বার 4 মেমরি লস প্রিভেনশন বয়সের কারণে আমাদের মেমরি লস হওয়া শুরু করে আমরা চিন্তা শক্তি ধীর হয়ে যায় তো মাসল টিস্যু এখন বিজ্ঞান বলছে বিশেষজ্ঞরা বলছে আমাদের মেমরি এবং কগনিটিভ ফাংশনকেও আরো তীক্ষ্ণ রাখে নাম্বার 5 আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ অনেকে আছেন মাসলের অভাবে ব্যালেন্স হারিয়ে পড়ে যান পড়ে গিয়ে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলে হাত পা ভেঙে ফেললে তখন কিন্তু এটা ডেথ সেন্টেন্স ফল প্রিভেনশন নাম্বার 6 আমাদের মাসল টিস্যু শরীরে থাকলে আমাদের মেটাবলিজম ফাস্ট হয়ে যায় ফাস্ট মেটাবলিজম হলে আমাদের ফ্যাট লস করতেও সুবিধা হয় আমরা এখন জানি আমাদের মূল শত্রু হচ্ছে এক্সেস বডি ফ্যাট এবং ল্যাক অফ মাসল তার মানে অতিরিক্ত চর্বি মেদ এবং মাসল কম এটা এই কম্বিনেশনটা মারাত্মক ভাবে আমাদের শরীরে ক্ষতি করে সো আমরা চেষ্টা করব মাসল মেইনটেইন করে অতিরিক্ত চর্বিটা সরিয়ে ফেলা সো নাম্বার 6 बेनिफिट ফাস্টার মেটাবলিজম এবং নাম্বার 7 बेनिफिट যেটা হচ্ছে বোনাস আমরা যদি আয়নায় তাকাই দেখতেও সুন্দর লাগবে কারণ আমাদের পুরুষ হোক নারী হোক শেপ এবং অ্যাপিয়ারেন্স আসে মাসল টিস্যু থেকে ঠিক আছে সো আমরা এখন আশা করি আমি বোঝাতে পেরেছি মাসলের গুরুত্বটা কতটুকু তো অনেক কথা বলে ফেলেছি এখন আমরা শান্তর মুখ থেকে শুনব ওর হেলদি লাইফস্টাইল জার্নি সম্পর্কে শান্ত তুমি ইনস্পায়ার ফিটনেস জয়েন করেছো মার্চ 2023 সালে তার মানে अबाउट 7 8 মাস আগে 7 8 মাস আগে ওকে তুমি আমাকে এখন একবারে তোমার ট্রু স্টোরিটা আমাদেরকে একটু বলো তোমার মত করে ঠিক আছে বাট তোমাকে আমি কয়েকটা ক্লু দিয়ে দেই তুমি আমাকে বলেছিলা তুমি যখন জয়েন করেছো তোমার ওজন ছিল 79 কেজি জি 79 কেজি তুমি বলেছিলা তোমার বেলির মাপ ছিল 38 29 ইঞ্চি ওকে তুমি আমাকে বলেছিলা তোমার কিছু মারাত্মক হেলথ কন্ডিশন ছিল যেমন তোমার হাই ট্রাইগ্লিসারাইডস ছিল এবং কি কয়েক বছর আগে তোমার দুবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে ওকে তুমি আমাকে বলেছিলে যে তোমার ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল 8 9 10 11 এরকম থাকতো সব সময় এবং তুমি ডায়াবেটিক হয়ে গিয়েছিলে অলমোস্ট রাইট তুমি আমাকে বলেছো যে তোমার হাইপারটেনশন ছিল তুমি আমাকে বলেছো তোমার সাংঘাতিক ফ্যাটিগ লাগতো লো এনার্জি লাগতো এবং স্ট্যামিনার অভাব ছিল এবং তুমি তুমি ঘুমাতে গেলে আর ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছা করতে না রাইট ওকে এবং তুমি আমাকে বলেছো যে কোন পরিশ্রম করতে তোমার খুবই খারাপ লাগতো ওভার সোয়েটিং হতো এগুলো তোমার কথা এখন তোমার অবস্থাটা কি আমি একটু তোমাকে কাউন্টার কোশ্চেন করছি এখন তোমার ওজন কত বর্তমান 73 73 কেজি তার মানে তুমি প্রায় 16 কেজি ফ্যাট লস করেছো ওকে সো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় আছে ও 16 কেজি যে ওয়েট লস করেছে এটা কিন্তু 16 কেজি না চর্বির সংখ্যা এটা কিন্তু আরো বেশি হবে কারণ তুমি আমাদেরকে তোমার মাসল একটু দেখো কারণ 
শান্ত কিন্তু মাসেল গেইন করেছে এই যে এখানে কিন্তু মাসেল সলিড ওকে সো আমি বলবো হিসাবে ও প্রায় 20 কেজি এর কাছাকাছি ফ্যাট লস করেছে এবং তার পরিবর্তে প্রায় 5 4 5 কেজি মাসেল গেইন করেছে এবং এই মাসেল গেইন তাই ওর জীবনে সবচেয়ে বড় চেঞ্জ এনেছে এখনি আমরা সেটা ওর মুখ থেকে শুনব তোমার বেলি ছিল 38 29 এখন তোমার বেলি কত 33 32 33 রাইট ওকে আমরা দেখতেই পাচ্ছি ওর পুরো শেপ চলে এসেছে এখন তুমি আমাকে বলো তোমার হেলথ কন্ডিশন গুলো যেমন তুমি বলেছিলে তোমার ডায়াবেটিস ছিল 8 9 10 থাকতো খাওয়ার পরে এখন আমাদের হেলদি লাইফস্টাইল নিউট্রিশন প্ল্যান করার পরে তোমার ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল কত থাকে 6 এর নিচে থাকে 6 এর নিচে থাকছে ওকে তোমার হাইপারটেনশন ছিল তুমি আমার সাথে একবার আলাপ করেছিলে আমি বলেছিলাম যে তুমি ডাক্তার সাহেবের সাথে কথা বলো কথা বলে তুমি বলো ডাক্তার সাহেবকে যে তুমি হেলদি লাইফস্টাইলে এসেছো এক্সারসাইজ করছো যে তোমার ডোজেসটা কমানো যায় কিনা তুমি ডোজেস কমিয়েছো নাকি ছেড়ে দিয়েছো একেবারে ওষুধ একেবারে ছেড়ে দিয়েছো হাইপারটেনশন ওষুধ বন্ধ হাইপারটেনশন এর ওষুধ বন্ধ ওকে বাট আমি আবার বলছি ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করে নিতে হবে ঠিক আছে ওকে তোমার যে ফ্যাটিগ টায়ার্ডনেস ওভারস্লিপ হতো এখন কি সেটা হয় এখন নাই এখন নাই তোমার এনার্জি লেভেল কেমন একেবারে নরমাল নরমাল এবং তুমি সার্বিক ভাবে তোমার কাজ পারিবারিক রেসপন্সিবিলিটি সবকিছু করতে পারছো ওকে এখন তুমি আমাদেরকে বলো তোমার জার্নিটা তুমি ইন্সপায়ারে শুরু করার আগে তোমার কি কন্ডিশন ছিল একেবারে একেবারে হ্যাঁ আচ্ছা আমি 2006 থেকে বসা কাজ করি 6 থেকে এবং তখন তোমার এজটা একটু আমাদেরকে বলো আমার এজ 41 41 ওকে 2006 থেকে আমি বসা কাজ করি কম্পিউটারে কিন্তু তখন আমি স্টুডেন্ট ছিলাম মানে বাইরে যাওয়া আসা হতো কিন্তু 8 থেকে একেবারে আমি বসা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং করতাম তো 8 থেকে 18 এই 10 বছর আমার এই ক্ষতিটা হয়ে যায় ডায়াবেটিস কোলেস্টেরল সব বেড়ে এটাই আমরা বলছি সেডেন্টারি লাইফস্টাইল যে বসে থাকার কাজ এই 10 বছর তারপরে 19 এর দিকে আমার হার্ট অ্যাটাক হয় একবার তারপরে স্টেন্টিং করা হয় ট্রাইগ্লিসারাইড ছিল 350 প্লাস ও মাই গডস তারপরে মেডিকেশন দিয়ে ওটা কমানো হয় হাসপাতালে এরপরে কয়েকদিন নরমাল ছিলাম নরমাল বলতে মানে এখনকার মত না তারপরে আবার 21 এর দিকে আরো একবার অ্যাটাক সেকেন্ড টাইম হ্যাঁ তো এর মধ্যে আমি দু তিনটা জিমে এক্সারসাইজ করার চেষ্টা করেছি তারপরে হাঁটা হাঁটি অভ্যাস করার চেষ্টা করেছি কিন্তু কোলেস্টেরল বেশি ছিল ডায়াবেটিস তো কন্ট্রোল হয়নি তো পরে ইন্সপায়ারে যখন আসলাম এখানে যে ডায়েট লাইফস্টাইল তারপরে এক্সারসাইজের প্যাটার্ন যে কমপ্রিহেনসিভ সবকিছু মিলায় যেটা এটাতে দেখা গেল আমার বডি রেসপন্স করতেছে আমার মনে আছে তুমি যখন প্রথম দিকে আসলা আমি তোমাকে নিজে গাইড করতাম আমি তোমাকে বলতাম যে শান্ত তোমার কিন্তু ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স আছে এখন মেটাবলিক ডিসঅর্ডার আছে এইজন্য তোমার মাসেল গেইন করতে কষ্ট হচ্ছে ধৈর্য ধরো আসবে মনে আছে এবং নিউট্রিশন প্ল্যানটা ফলো করো ঠিকমতো প্রোটিন ইনটেক এখানে প্রোটিনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা নিউট্রিশন আমাদের শরীরের জন্য আমাদের শরীরের সবকিছু প্রোটিন দিয়ে তৈরি তো দয়া করে আপনারা যেটা করবেন আপনারা তিন বেলা খাবেন রাতের খাওয়া থেকে পরের দিনের খাওয়ার মধ্যে 12 থেকে 16 ঘন্টা গ্যাপ দিবেন এবং দিনের প্রথম খাওয়া থেকে দ্বিতীয় খাওয়া 4 থেকে 5 ঘন্টা গ্যাপ দিবেন দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় খাওয়া 4 থেকে 5 ঘন্টা গ্যাপ দিবেন এই সকল গ্যাপের মধ্যে কোনো কিছু খাওয়া যাবে না জাস্ট পানি খাবেন এবং এই তিন বেলা খাবেন আপনার শরীরের ওজনকে দেড় দিয়ে গুণ দিবেন যেই সংখ্যাটা আসবে সেটা হচ্ছে আপনার দৈনিক প্রোটিন ইনটেক সংখ্যা গ্রামে তো আপনি যদি 70 কেজি ওজন হয় 70 কে দেড় দিয়ে গুণ দিলে 105 হবে তাহলে 105 হচ্ছে প্রোটিন ইনটেক পার ডে তো আপনি এই 105 কে 3 দিয়ে ভাগ দিলে প্রতি মিলে এই সংখ্যাটা বসে যাবে তো আপনাদেরকে একটা জেনারেল গাইডলাইন দেই পুরুষদের জন্য মিনিমাম প্রোটিন খেতে হবে 120 গ্রাম পার ডে মহিলাদের জন্য খেতে হবে মিনিমাম 100 গ্রাম পার ডে সো পুরুষের জন্য প্রতি মিলে 40 গ্রাম আসবে মহিলাদের জন্য প্রতি মিলে 35 গ্রাম আসবে ঠিক আছে এটা মিনিমাম তুমি বলো সরি 
मेडिकेशन আগে আমার প্রেসারের জন্য ছিল দুই তিনটা ওষুধ কোলেস্টেরলের জন্য দুটো ওষুধ তারপর ডায়াবেটিসের জন্য ছিল হার্ট কন্ডিশনের জন্য ছিল আর দুটো তার মানে তুমি তোমার প্রতিদিনে প্রায় 10 12টা ওষুধ খেতে হতো এখন তুমি কয়টা ওষুধ খাচ্ছো এখন আমি এসেনশিয়ালি দুইটা থেকে তিনটা ওষুধ দুইটা থেকে তিনটা এবং আমরা আশা করছি এই দুইটা থেকে তিনটা অতি সত্তর হয়তো আমরা কমিয়ে ফেলতে পারবো আমাদের এখানে হেলদি লাইফস্টাইলের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আমরা ট্রিটমেন্ট না আমরা কিওর চাচ্ছি আমরা প্রিভেনশন চাচ্ছি যাতে এই রোগগুলো আমাদেরকে আক্রান্ত না করে এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম প্রয়াস আমরা প্রথম চেষ্ট প্রাথমিক ভাবে চেষ্টা করব প্রিভেনশন বা আমরা যদি আক্রান্ত হয়ে থাকি তাহলে আমরা চেষ্টা করব এটাকে নির্মূল করতে এবং এটাকে কিওর করতে সো আনফরচুনেটলি আমাদের এখানে যেভাবে মেডিকেল फिट तुम तुम जीवन शांत हार्ट एक उत्तोलन करते शारिक भाव उन्नति অবনতি ঘটেনি ওর যে কন্ডিশন গুলো ছিল এই কন্ডিশন গুলোর অবনতি ঘটেনি আমরা এটাকে রিভার্স করার চেষ্টা করেছি এবং রিভার্স হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে ওর কিন্তু একটা বড় পট বেলি ছিল আপনাদেরকে আমি একটু দেখাই এখানে এটা দেখতে হবে সবার সো একটু দেখাই এই যে এটা হচ্ছে শান্ত আগে আমি আরেকটা ছবি দেখাবো আর একটু ক্লোজ রাখো এক ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে একটা বিশাল পট বেলি আছে ठीक मत खाद्य ग्रहण करते जार फिर रक्त ग्लुकोज थे रक्त ग्लुकोज थे इन्सुलिन रेजिस्टेंस क्रमागत भाव বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ইনসুলিন রেজিস্টেন্সের একটা সিমটম বা তার সাথেই আসে সেটা হচ্ছে ফ্যাটি লিভার ডিজিজ নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ সো পটবেলি ইজ আ ভেরি ব্যাড সাইন পটবেলি মানে আপনার শরীরের ভিতরে মেটাবলিক ডিসঅর্ডার আছে আপনার ইনসুলিন রেজিস্টেন্স আছে এবং আপনি কোন না কোন ভাবে আপনার লিভারকে আক্রান্ত করেছেন এবং লিভার আমরা যেটাকে ফ্যাটি লিভার ডিজিজ বলি হয়তো सब्जी सालाद भात रुटर संख्या कमी आनबो ठीक है खाद्याभ्यस कर शांत मासल बिल्ड कर मजबूत बनिए अपना मन रखें আমরা কিন্তু তৈরি হয়েছি কাজ করার জন্য এই যে আমরা যখন গ্রামে বসবাস করতাম 
আমাদের যখন শারীরিক পরিশ্রম করতে হতো আমরা কিন্তু প্রতিদিন প্রতিনিয়ত ওজন উত্তোলন করতাম এই যে নৌকা চালানো গাছ কাটা কৃষি কাজ করা মহিলারা ঢেকিতে ধান মানতো ঘুন চালানো তারপর জাতা চালানো তাই না এগুলো সব শারীরিক কাজ মাসাল ওয়ার্ক অথচ আমরা এখন শহরে বসবাস করি বিধায় এবং আমাদের কর্ম কর্ম কাজকর্মের ধরন পরিবর্তন হয়ে গেছে বলে আমরা আমাদের শরীরটাকে অ্যাক্টিভ রাখতে পারছি না মাসেল গুলোকে অ্যাক্টিভেটেড রাখতে পারছি না এবং এই সকল অসুখ বিসুখ গুলোকে আমরা ইনভিটেশন দিয়ে নিয়ে আসছি তো পরিশেষে তুমি কিছু বলতে চাও কিনা শেষ কথা শেষ কথা হচ্ছে গিয়ে যে সুস্থ থাকতে হলে সবকিছুই করতে হবে ডায়েট থেকে শুরু করে এক্সারসাইজ তারপরে ডায়েটের প্যাটার্ন এক্সারসাইজের প্যাটার্ন প্রপার রেস্ট সবকিছু জরুরি যে কোনো একটা করলে অন্যটা বাদ দিলে হবে না এটাই থ্যাংক ইউ শান্তু ভেরি গুড মেসেজ ওর কথা থেকে যেটা আমি আমি টেক নিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমরা বেঁচে থাকতে হলে সুস্থভাবে আমরা বেঁচে থাকতে বেঁচে বেঁচে থাকব আমাদের চেষ্টা থাকতে হবে সুস্থভাবে বেঁচে থাকা আমাদের চেষ্টা থাকতে হবে আমরা যেন অসুস্থ না হয়ে যাই কারণ আমরা অসুস্থ হলে আমরা কিন্তু আমাদের পরিবার পরিজনের উপর বোঝা হয়ে যাব আমরা সমাজের জন্য বোঝাবো দেশের জন্য বোঝাবো আমার মেসেজ খুব সিম্পল এবং আমি বিশ্বাস করি আপনারা কেউ বোঝা হতে চান না আমরা সবাই চাই সহায়ক হতে তো আমাদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে নিজেকে ঠিক রাখা আমি যদি সুস্থ থাকি সবল থাকি আমি আরেকজনের উপকার করতে পারবো আরেকজনকে সহায়তা দিতে পারবো আমি দুর্বল ভেঙে পড়লে অসুস্থ হয়ে গেলে আমি বোঝা হয়ে যাচ্ছি আমরা কেউই নিশ্চয়ই বোঝা হতে চাই না আমরা সবাই কি কি করতে চাই সবাই সুস্থভাবে বেঁচে থাকি সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে চাই আমরা সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে চাই আমরা একটি সুন্দর সুখী সুস্থ দীর্ঘ জীবন চাই আমরা এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আপনাদের সবার মঙ্গল কামনা করে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ইন্সপায়ার ফিটনেস বাই সোহেল তাজের পরবর্তী এপিসোড দেখার আমন্ত্রণ রেখে আমরা বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ